আমাদের এই দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের কোনো আশঙ্কা ভয় ভীতি চ্যালেঞ্জ নাই এবং আমরা এক পরিবারের সন্তান এবং ইকুয়াল রাইট সাংবিধানিক অধিকার আছে আমার যেমন অধিকার আছে আপনারও অধিকার সমান এই দেশ আমাদের সবার এই দেশের ভাবমূর্তি রক্ষা করা উজ্জ্বল করা আমাদের সবার দায়িত্ব আমরা এমন কোনো কাজ করব না যাতে করে আমাদের দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয় এবং আমি সবসময় বলে থাকি স্টেট ইজ এস্টেটিক বাট দ্য গভর্নমেন্ট ইজ চেঞ্জেবল রাষ্ট্র স্থিতিশীল সরকার পরিবর্তনশীল এক সময় এক সরকার ছিল এখন তারা নাই আমরা আসছি ফর দ্য ইন্টারিম গভর্নমেন্ট ইন্টারিম পিরিয়ড আমাদের সময় কম তারপরে আমরা লেভেল প্লেইং ফিল্ড করে সমস্ত রাষ্ট্রের দলের নেতৃবৃন্দদের কর্মীদেরকে সমান সুযোগ দিয়ে ভোটার লিস্টে হালনাগাদ করে নির্বাচন কমিশনকে সাজিয়ে আমরা একটা নির্বাচন দেব এই নির্বাচন হবে ফেয়ার ফ্রি অ্যান্ড ইম্পার্সিয়াল প্রতিটি মানুষ তার নিজের ভোট দিতে পারবে আমাদের ভোটের কালচারটা এটা মিসিং ছিল মানুষ ভোট দিতে পারে নাই আমরা সবাই জানি এখন মানুষ ভোট দিতে পারবে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে নিজের পছন্দের প্রতীককে ভোট দিতে পারবে আমরা সেই ব্যবস্থা করব আমরা ওই পথে যাচ্ছি এবং যারা নির্বাচিত হয়ে আসবেন যারা ম্যান্ডেট পাবেন আমরা তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে বিদায় নেব আমরা দেশ শাসন করতে আসি নাই আগামী দিনে যারা দেশ শাসন করবেন তাদের জন্য ডোর ওপেন করতে এসেছি আমরা কিছুটা সংস্কার করব একেবারে এমনি ছেড়ে দিলে তাহলে মুদ্রা রেপিট রেপিট হয়ে যাবে কিছুটা সংস্কার কিছুটা সততা আমরা বলতে গেলে একটা আগ্নিগিরির উপর বসা আছে জনগণের প্রত্যাশা আমাদের কাছে বেশি কিন্তু যেহেতু আমাদের সময় কম আমরা সব প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব না তারপর আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে আমার আপনার সবার লক্ষ্য হচ্ছে একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট এবং সাস্টেনেবল ইকোনমি ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন রেস্টোরেশন এটাই হচ্ছে আমাদের এই মুহূর্তের প্রায়োরিটি এবং আমাদের এই দেশ ঐতিহ্যগতভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ এবং বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটে নাই এটা আমরা বলব না আমি সবসময় বলে আসছি যারা উপাসনালয়ে হামলা চালায় যারা অন্যান্য ধর্মের বাড়িঘর নষ্ট করি দেয় অনেক সময় পলিটিক্যাল গ্রাউন্ডে হয় ক্ষমতার যখন পালাবোথল ঘটে তখন একদল অপর দলের ঘরে হামলা চালায় এটা চালানো উচিত নয় এটা আমাদের সহিষ্ণুতার অভাব তো মুসলমানদের বাড়িও জলে হিন্দুর বাড়িও জলে বৌদ্ধর বাড়িও জলে এগুলো কমিউনাল ফিলিং থেকে হয় না এগুলো পলিটিক্যাল মবের কারণে হয় বিদেশে একটা নেতিবাচক প্রণা চালাচ্ছে একটা ওয়েস্টার্ড ইন্টারেস্টেড কোয়ার্টার চালাচ্ছেন তারা তিলকে তাল করে প্রকাশ করছে যে এখানে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নাই তারপরে জন্মাষ্টমী মেহেরপুরে একটা রিপোর্ট দেখলাম যে পাঁচজন আসছে আমি এসকনের গুরুজিকে বলেছি তিনি সাথে সাথে ফোন করে জানলেন ঘটনা এরকম নয় অনেক সময় ভুল বোঝাবুঝি হয় অনেক সময় গুজব তৈরি করে এগুলো আমাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বিনষ্ট করি দেয় আমরা ছাত্র যাবা নাই যখন স্কুল কলেজে পড়েছি তখন আমাদের সাথে সনাতন ধর্মের ভাইয়েরা বৌদ্ধ আমরা একসাথে লেখাপড়া করেছি আমি দীর্ঘদিন কলেজে প্রফেসারি করেছি এটা অনার্স কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছি আমাদের সাথে তো বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা ছিল আমার তাদের বাড়িতে আমরা গেছি তাদের অনুষ্ঠানে পর্বে গেছি ওনারা আমাদের বাড়িতে আসছেন কোনো ধরনের কোনো সংঘাত আমরা কেন বড় হতে পারি না আমরা তো অন্তরকে আমরা কেন প্রসারিত করতে পারি না আমি গতকালও সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে বলেছি জহিরুদ্দিন মোহাম্মদ বাবর দ্য ফাউন্ডার অফ মুগল ডাইনেস্টি তিনি এটা বলি গেছেন দ্য হার্ট অফ ইন্ডিয়ান পিপল টু অ্যাকোমোডেট আদার্স ভারতীয় জনগণের অন্তর উচিত স্থান তাদের অন্তর নাই আমরা আমাদের উই হ্যাভ বিন কনফাইন উইদিন আওয়ার সেলস আমরা এবং ফুলের প্রতি তাদের মায়া নাই সৃজনশীলতার প্রয়োজন নাই এক পাতিলে রান্না করে খেতে কি অনা 
কাবুলে দিবে তো প্রথমে খবর দিতে হয়েছে একটা কাস্কেটের ভিতরে ওনারে খবর দিতে হয়েছে আগ্রা পরে অবস্থা যখন ভালো হলো গোড়ার পিঠে করে ওনার লাশ ওই কাস্কেট সহ কাবুলে নিয়ে গেছে তো আসুন না আমরা আমাদের অন্তরকে প্রসারিত করি আমার এদের হৃদয়কে আমরা বড় করি সব মানুষকে নিয়ে থাকার আমাদের বাংলাদেশ তো বৈচিত্র্যময় দেশ এখানে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান কিছু জৈন আছে শিখও আছে নৃতাত্বিক জনগোষ্ঠী আছে পাহাড়ি জনগোষ্ঠী আছে এদের সবাই নিয়ে থাকাটা তাদের উৎসবে একে অপরের সাথে শরিক করাটা এটা বৈচিত্র্য এটা প্লুরাল সোসাইটির ক্যারেস্টারিস্টিক্স বাগানের ভিতরে যখন বর্ণিল ফুল তাকে নানা বর্ণে কিছু সুগন্ধি দেয় কিছু দৃষ্টিনন্দন এগুলো বাগানের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে বাংলাদেশ এটা বাগানের মতো আমি আমার মন্ত্রালয়ে হিন্দু কল্যাণ ট্রাস্ট আছে বৌদ্ধ কল্যাণ ট্রাস্ট আছে খ্রিস্টান কল্যাণ ট্রাস্ট আছে ইমাম মসজিদ কল্যাণ ট্রাস্ট আছে বিগত গভর্নমেন্ট দুই কোটি দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে দুই কোটি তিন কোটি দিত এবার আমাদের গভর্নমেন্ট চার কোটি টাকা দিয়েছে দিস ফোর কোটি ক্রোস হ্যাভ বিন ডিসবার্সড থ্রো দি ডেপুটি কমিশনার সব বাংলাদেশ এই পর্যন্ত সমস্ত টাকা আমরা মন্দিরে পৌঁছে দিয়েছি গতকাল ছিল পরশু ছিল আমাদের হাতে আরও কিছু টাকা ছিল বেশি মন্দির আমি কালেকশন করেছি তো বেশি হওয়ার কারণে তাদের অ্যামাউন্ট একটু কমে গেছে কিন্তু দ্য হ্যাভ রিসিভড দি অ্যামাউন্ট এবং প্রভারণা পূর্জা বদ্ধ দেয় ওখানেও আমরা যাব আমি আমি একটা ওই জাহাজ বসানো তাদের একটা রিচুয়াল আছে ওটাতে অংশগ্রহণ করব অতএব আপনারা নির্ভিক নেই ধর্ম কর্ম ধর্ম চর্চা ধর্ম পালন ধর্ম চর্চা ধর্ম অনুশীলন করতে পারবেন কোনো দুর্বৃত্ত কোনো কালপ্রিটস যদি কোনো আপনারা কোনো ধরনের আশঙ্কা করেন তাহলে আমাদের কন্ট্রোল রুম আছে লোকাল থানায় ভিজিলেন্স টিম আছে প্রশাসনের কাছে আছে আপনাদের কাছে তাদের নাম্বার আছে দিবেন এবং ধরে ফেলবেন সে যে দলের হোক সেই মতের হোক ধরে ফেলবেন এবং এক্সিস অ্যাকর্ডিং টু এক্সিস্টিং ল আমরা তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি বিধান করব আমি তো এটাও বলি অতীতেও যারা উপাসনালয়ে হামলা করেছে মামলাগুলো পড়ে আছে আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে বলেছি যে এগুলো অপরাধী কারা তাদেরকে ধরে আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে কারণ বিচারহীনতা যদি থাকে তাহলে জাস্টিস ডিলেট জাস্টিস ডিনাইট বিচার না হওয়ার নামান্ত আমি আমার দেশে বাস করব আমি বিচার পাবো না কেন আমাদের হাতে যদি সময় বেশি থাকত আমরা একটা সেট এক্সাম্পল সেট করে দিতাম এক্সাম্পল সেট করে যেতে পারতাম সময় আমাদের কম তারপর আমরা চেষ্টা করে যাব চেষ্টা করে যাব এবং আমরা যারা দেশে আছি বিদেশে আছি আমরা আমাদের ভুল ত্রুটি হতে পারে আমাদের ভুল ত্রুটি হতে পারে আপনারা আমাদেরকে সংশোধন করবেন পরামর্শ দিবেন এবং আমরা আপনাদের পরামর্শ মতে সামনের প্রোগ্রাম সামনের কর্মসূচি আমি আপনাদের এটা অবহিত করতে চাই বাইরে একটা প্রপোকাণ্ডা চলছে নর্থ আমেরিকার একটা সেমিনার হয়ে গেল এথনিক ক্লিনস অফ হিন্দুস ইন বাংলাদেশ উই হ্যাভ বিন কনসার্ন উত্তর আমেরিকায় বাংলাদেশের হিন্দুদেরকে একেবারে বিটা বাড়ি সহ উৎখাত করে দিচ্ছে এটাকে বলা হয় এথনিক ক্লিনজিং এটা সেমিনার হয়ে গেছে এবং আমার কাছে তার রিপোর্ট আছে কারা কারা এগুলো করেছেন আমাদের ল এনফোর্সিং এজেন্সির রিপোর্ট আমাদের হাতে আছে আমরা এগুলো চাই না বাংলাদেশ ভিতরে বাংলাদেশের বাইরে এটা আমার দেশ আমার পতাকা এই এটা একটা রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার মাধ্যমে আমরা এই দেশ অর্জন করেছি এটার ভাবমূর্তি এটার মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব এক সরকার গেছেন আর এক সরকার আসছেন এই সরকারও যাবে যাবার পথ খোলা নতুন সরকার আসবেন তারাও যাবেন এবং আমরা এমন একটা করতে চাই আলোচনা চলছে ক্ষমতা যাতে দীর্ঘস্থায়ী করতে না পারে একজন বসলো আজীবন এটা হতে পারে না ইট ইজ নট এ 
ডেমোক্রেটিক সিস্টেম পলিটিক্যাল কালচার যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আপনি আর কিছু পারবেন না নির্বাচন হত হবে যথার্থ এবং আমেরিকার মতো ব্রিটেনের মতো আমরা কি পারি না বা ন বছর পরেও কেন এত নিচে থাকি গেলাম আমাদের একসাথে স্বাধীন হয়ে যে অনেক দেশ তারা উপরে উঠে গেছে আমরা উঠতে পারি না আমরা একবার চেয়ারে বসলে এটা ছাড়তে চাই না এটাই হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা তো দাবি উঠছে দেখা যাক না টু টার্মস আমেরিকা টু টার্মস আমরা বাংলাদেশেও যদি টু টার্মস দাবি উঠছে এটা যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি এটাও তো আমাদের বিরাট অ্যাচিভমেন্ট আমি আপনাদের সহযোগিতা চাই এবং আপনাদের ধর্ম কর্ম জীবন আচার পালনে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট আপনাদের পাশে আছে আপনারাও আমাদের পাশে থাকবে আমাদের মধ্যে কোনো ডিফারেন্স নাই আমি একজন ফায়াজ মুসলিম কিন্তু আমি ধর্মান্ধ নই আমি রিলিজিয়াস পার্সন কিন্তু আমি ধর্মান্ধ নই সব ধর্মের মানুষ নিয়ে আমি কাজ করব আপনারাও ধরিয়ে দিয়েছেন এটা আমি খাঁদে নিয়েছি আমি জানি এক ঘন্টা পর থেকে আমার ধর্মের অনুসারীরা এটা নিয়ে ট্রল বাজি করবে আমার লোকেরাই করবে তো এটা কাঁদে নেওয়াটাকে আমি এত অপরাধ করে ফেললাম এটা ওনাদের ধর্মীয় একটা সিম্বল ওনারা আমাকে সম্মান করেছেন ইট ইজ এন অনার ফর মি কিন্তু আমার ধর্মের লোকেরা আপনি দেখবেন কাল সকালে আমার গালি দেবে আমার গালি দেবে যে কেন আপনি এটা নিলে তো এটা নিলে কি আমি আমার ধর্ম থেকে বাদ গেলাম আমি তো আপনাদের আমি বারবার কথা বলি আমি মুসলমানের যেমন ধর্ম উপদেষ্টা আমি হিন্দুরও ধর্ম উপদেষ্টা আমি বৌদ্ধেরও আমি খ্রিস্টানেরও এবং তারা আমাদের পরিবারের সদস্য রাষ্ট্র পরিচালনা এক ব্যাপার একটা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা আর এক ব্যাপার আমাকে তো সবার মানুষ নিয়ে আমাদের চলতে হবে দেশ আমাদের সবার অর্থ উপার্জন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় সরকারের বিভিন্ন পোস্টে সনাতন ধর্মের লোকেরা আছে বৌদ্ধ ধর্মের লোকেরা আছে খ্রিস্টান ধর্মের লোকেরা আছে বিভিন্ন পোস্টে এটা হচ্ছে বৈচিত্র্য বাংলাদেশ আমি একথা শেষ কথা বলি বাংলাদেশ যদি পলিটিক্যালি ইনস্টেবল হয় অস্থিরতা তৈরি হয় বা কেউ যদি অস্থিরতা তৈরি করে সফল হয় আমি একথা আপনাদের বলতে চাই আমরাও ভালো থাকব না পশ্চিমবঙ্গ ভালো থাকবে না মিয়ানমার ভালো থাকবে না মিজোরাম ভালো থাকবে না মেঘালয় ভালো থাকবে না ভালো থাকবে না এই জন্য আমাদের যারা প্রতিবেশী রাষ্ট্র আছে মিয়ানমার আছে আমাদের বড় প্রতিবেশী ভারত আছে আমরা তাদের কাছে আহ্বান জানাবো তাদের সহযোগিতা চাইব বাংলাদেশে যেন একটা স্টেবল গভর্নমেন্ট থাকে আমরা যদি ইকোনমিক্যালি ভেঙে পড়ি একটা ডেমোস্ট্রেটিং সিচুয়েশনে আমরা পড়ি তাহলে এটার প্রভাব মিজোরাম পার্বতী চট্টগ্রামের ওদিকে মেঘালয় ত্রিপুরা ভারত বিভিন্ন জায়গায় পড়বে এটা আমাদের জন্য যেমন বিব্রতকর আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর জন্য বিব্রতকর আসুন আমরা দেশকে ভালোবাসি দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করি এবং আমাদের এই সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য সম্প্রীতি যে সমস্ত ভেস্টেড ইন্টারেস্টেড কোয়ার্টার নষ্ট করে দিতে চায় তাদের কালো হাত যেন আমরা ভেঙে দিতে পারি এটাই আমাদের আজকের আমাদের নিজের পক্ষ থেকে আমার গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এটা অঙ্গীকার আপনারা আমাদেরকে অত্যন্ত করছেন এটা যেন আগামী দিনেও সুন্দরভাবে অব্যাহত থাকে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে ধন্যবাদ সারদীয় শুভেচ্ছা